we could get inspiration from cows to produce our cooking energy. Yes, particularly from the digestive system. Let me present you the biodigester. This system can transform organic waste into a combustible gas called biogas and into an organic fertilizer. We call it Biol. We have been in Nicaragua to visit the municipal biodigester of the city of Bluefield. It has been built by the local NGO Blue Energy. At Lotech Lab, we travel the world to find the best Lotech. Inventions that are useful, sustainable and accessible to all. Mi nombre es Fidel Altamirano. Trabajo como responsable del rastro municipal de la ciudad de Bluefield. ¿Qué es este sistema? Bueno, este sistema es una planta de biodigestores con el objetivo que las partes sólidas de las vísceras de los animales que se sacrifican en este rastro municipal no se vayan a, a contaminar el ambiente. Se utiliza con el objetivo de que produzca gas de que produzca abono orgánico y también que produzca un fertilizante que se llama biol. ¿Cuáles son las diferentes etapas del proceso? Se abre el rumiante del, del, del animal, posteriormente pasa eso a una pila de acopio. Allí se mezcla el, el, el desecho sólido a un porcentaje que pueda venir en un 50% líquido para que pueda bajar sobre una tubería. Se utiliza para alimentar los diferentes biodigestores en porcentajes pequeños, la alimentación, entonces eso descompone la materia y produce el gas. Aquí sirve el gas. Este gas se utiliza para el despile del pellejo del cerdo. En otras palabras, eh, este gas producido nos viene a, a solventar el problema de que anteriormente teníamos que utilizar mucho carbón. Tenemos un sistema nuevo, muy novedoso, como le digo. Tenemos unos calentadores térmicos, que estos calientan el agua a un 60 a 70 por grados Celsius de calentamiento solarmente. Posteriormente pasa a la cocina, que allí le damos el, el 100% para calentar el, el, el agua a 100 grados Celsius, que ya se utiliza con, con este mismo gas. Tenemos 5 bolsas, significa que tenemos 50 metros cúbicos almacenados en esta actualidad. Eh, con la faena que hacemos nosotros para el calentamiento de agua con el biogás, este, hemos estado ocupando 30, 35 metros cúbicos. Son como 1000 litros de agua se calientan, 1000 litros de agua. Esto es el material que se acumula en cada uno de los biodigestores y a cada uno de ellos se le saca entre 2 a 3 metros cúbicos, que es este material que ven aquí llamado biosol. Esto se utiliza para abonar las plantas. Y también produce un líquido, que es el biol. Ese líquido es un fertilizante que es muy buenísimo para las plantas, equivalente al líquido que le llaman triple 15, un químico. Tiene los mismos componentes casi y es un abono orgánico. El gas se utiliza aquí mismo, es decir, se recircula, sí, sí. vean, una circulación. Pero lo que es el, el, el abono biosol y el abono biol, el líquido, es comercializarlo. Sí. Entonces, ¿para qué? Para que el sistema sea autosostenible. Sí, sí, sí. Entonces, es mínimo lo que falta y esperamos que lo vamos a lograr. Entonces, wow. esta es la idea, siempre con esa visión hacia adelante. Creo que le estamos dando buena utilidad eh, eh, con, con esta producción de gas que nosotros hacemos aquí. Y, y nos ha ayudado, nos ha resuelto el problema de, de este rastro y pienso de que es una buena tecnología y es aplicable en cualquier otro lado y estamos anuente a, a, a brindar eh, los conocimientos que nosotros tenemos para que otras personas puedan utilizar este sistema. Inside a biodigester, some bacteria produce an anaerobic reaction. This happens in the absence of oxygen. That is why the organic waste are mixed into water. The process produces a combustible gas, mainly composed of methane, but also of carbon dioxide, hydrogen sulfide and water vapor. We will add filters to purify the gas and collect pure methane. 
They add organic matter inside the tank and collect biogas and biol every day. On the boat, we cook with the sun or with the wood stove. But when it's raining, gas is a good alternative. We don't have a constant production of organic waste. So we chose to make a batch biodigester. We load the biodigester once, wait until it ferments and produces gas, we use the biogas, and when there is no more, we collect the organic matter and use it as a fertilizer. To make it, you will need an airtight barrel, a gas stove burner, a storage tank, we use a car inner tube, two containers for gas purification, plastic tubes, steel wool, valves, connectors. Make a hole in the lid to seal the valve. Pass a valve through the barrel cap and seal it with epoxy. We want it to be really airtight. Let it dry and connect a tube to it. Connect it to the carbon dioxide filter. It consists of a small container with water inside. The biogas will pass through the water and the CO2 will dissolve itself in it. The water condensation of the circuit will also be collected. Connect it to the hydrogen sulfide filter. This gas is corrosive and will rust your burner. We will get rid of it by making the biogas pass through some steel wool. Connect the outlet tube to a valve. Connect it to the T connector. Connect another end of the T connector to a valve and then to the storage tube. Connect the last end of the T connector to the flashback arrestor. It consists of a connector filled up with iron wool. The steel wool will dissipate the flame by convection and prevent it from reaching the storage tank. To be able to use a classic burner, I have made a hole in the gas bottle that fits inside. Put a connector and seal it with epoxy. Let it dry and connect it to the tube. To use the biogas with the classic burner, you will also have to modify the air inlet. Indeed, because the biogas does not burn as well as butane or propane. Reduce the air admission by taping one of the air inlets. Be careful with the connections. Most of the problems comes from the gas leaks. You can spray water with soap to check. All the organic waste don't produce the same amount of methane. We advise to always add co manure as a starter. Then you can put grass clippings, vegetables, leftovers, dry toilet waste and your old cooking oil. Fill up half of the bucket, then add water and leave some space under the lid. These bacteria live between 25 and 45 degrees. But the best is a stable temperature around 38 degrees. Isolate your batch and place it in a warm spot. You can even use a solar water heater to keep it warm. Depending on the temperature, you will have to wait between 3 months and 1 year to collect the gas. To use the gas, put some weight on the storage tank. Be careful, the flame is a bit transparent. If you need more gas, you can connect several batches together. The biogas production is more relevant in a farm or in a community where there is a large amount of organic waste. I dream that every building in the cities transforms its waste into cooking energy. The goal of the Lotech Lab is to find Lotech innovation, document and promote them so that anyone can replicate them. It's open source and collaborative, so feel free to comment and if you make it, share it with us.